看到小奇迹打包竹子和粉丝互动，才明白家人给了他多大的安全感。这天，小奇迹看到外面参观的大批游客，立马从内舍叼出一根美味笋笋，径直走到姨姨们面前。从他欢快的小步伐就能看出有多喜欢家人。而姨姨们看到这一幕，也终于放心。要知道，小奇迹前几天玩累了就睡，尽管奶妈把食物送到嘴边，他也置之不理。如今，小奇迹情绪高涨，不仅能打包竹笋专门到粉丝面前吃，甚至不需要奶爸为自己劈竹子。使用体内的洪荒之力就能轻松劈开。即便如此，奶爸奶妈对仔仔也十分上心，每天都为小奇迹准备各式各样的零食，胡萝卜都是刻意削过皮的，就连竹笋也是最为新鲜可口的笋头。估计小奇迹是在饲养员日渐一日的照顾下，才逐渐恢复往日的胃口，不再是那个只呼呼大睡不肯吃饭的小熊，并且他最近还开创了新型吃法。只见小奇迹竟当着粉丝的面吃草，不过这可不是他没吃饱，毕竟这小子已经吃了下午茶。吃草的目的就是给自己加餐补充营养。小奇迹吃的麦冬草可是一枚中药，只能说这孩子小小年纪就精通养生，真不愧是智商超群的小熊。恢复活力的小奇迹又开始杂技表演，草地打滚也是完全不在话下。只见他轻轻松松来了个回旋翻，仔仔做动作的同时还高兴地伸出来熊掌。不过上一秒还在耍宝的小奇迹，下一秒就满脸笑意地朝我们走来。不愧是当今的顶流明星，竟然还拥有捕捉镜头的能力。小家伙虽然出外场才短短一周，社交天赋极强的他就交上了新朋友。鸟们总喜欢来到他的院子。仔仔看到后，非但不会驱赶对方，还静静坐在门口和小鸟对望。久而久之，他们也就成了好朋友。小奇迹虽然有爸爸妈妈在身边，但他打小就没有同龄熊的相伴。如今有了小鸟作伴，也是一丝慰藉。或许是因为停不下来的整活玩闹，小奇迹果不其然还是犯困了。一向宠粉的他，时刻谨记自己还在营业，即便再困，也要眯着眼看两脚。从仔仔摇摇晃晃的姿势来看，就感觉这小子下一秒就要困得歪倒。结果没一会，他便枕着小手呼呼大睡起来。看到小奇迹如今的状态这么好，广大两脚兽们也就放心了。毕竟奶爸奶妈会为他保驾护航，瑞宝辉宝终于跟爱宝妈妈一起出外场了。最近，瑞辉两小只经过多日的空道练习，终于在元旦这天踏上了营业之路。只见两个小家伙还没出门就开始打闹，调皮的辉宝差点将姐姐推下去。艾女士看着眼前的这一幕，无比淡或许她已经意识到俩娃整天打架。接下来的外场生活并不安宁。门打开后，瑞宝和辉宝先是四处张望，仿佛打开了新世界的大门。然后两小只慢悠悠跟上老妈的步伐，走在前面的爱宝还不忘回头看两个闺女。眼见瑞宝、辉宝迟迟不肯走来，母爱抱头的艾女士立马去查看情况。两个小家伙经过妈妈的安慰后，逐渐消散掉紧张情绪，没一会就相继探索新地盘。瑞宝一出门便爬上墙，又开始他勇攀高峰的任务。胆子大的辉宝则来到草地上秀舞。像是在寻找福宝姐姐的踪迹。艾女士确认好领地安全后，立马示意着江爷爷把俩娃带过来。灰宝便爬上墙和姐姐汇合。两小只本想跌跌撞撞走向妈妈，可灰宝却半路掉链子，竟然不顾阻拦，一屁股走怂回到内室。即便爷爷对他无穷无尽的唠叨，下定决心回家的灰宝依旧置之不理。아루이는지금밖에서놀고있는데于是母女仨只好回家休息。吃完竹子后，便再次挑战出外场。好在灰灰这次胆大，竟跟着妈妈在院子里跑步。不过爱宝没一会就爬上木架，两个小家伙碍于腿短，怎么也上不去。爱女士便担当起母亲的责任，主动教起瑞宝和灰宝走入木桥。两小只看到后，纷纷羡慕，还极为同步的趴在木桩上认真学习。正当将爷爷发愁孙女如何爬上去时，就看到滚了一身泥巴的灰宝。看来福宝波巴公主的称号后继有。小家伙爬上来后，立马开启健身计划。只见灰灰正扒拉着树，他想要利用臂力悬挂在树上，却不料下一秒突然消失，伴随着江爷爷的惊讶声摔了下来。然而灰宝再次爬上木架后，还是对这棵树有着深深执念。爷爷生怕孙女受伤，只好加以劝阻。在爷爷的啰嗦下，灰灰不得不放弃。于是又看上一旁的滑滑梯。正当小家伙准备大展身手时，江爷爷眼见小孙女即将捣乱，便立马催着爱宝带孩子回家。还好江爷爷及时遏制住灰宝，不然他如此调皮，估计又得闯祸。看到花花迫不及待朝谭爷爷奔来，才明白谭棉花永远都是双向奔赴。只见花宝姬上一秒还在慢悠悠走猫步，下一秒看见许久未见的谭爷爷后，立马屁颠屁颠冲过去。爷孙俩好不容易见面后，谭爷爷赶紧拿出美味果果投喂大孙女。花宝姬边吃边盯着爷爷看，眼神一刻也离不开对方。谭爷爷或许是想起来小叶子，便将果果放在孙女手上，试图离开，却不料遭到了对方的拒绝。花花知道拿到手后爷爷就会走，所以为了能留住对方，才不肯接住小苹果。到了下午的加餐时间，谭爷爷又抱着一大捆竹子前来，还贴心的放在了孙女身边。花花看到后，立马从滑梯下来。
，张嘴等爷爷的亲手投喂。谭爷爷看着孙女的样子，太过可爱，竟然没忍住揉了一下花花的大脸盘。临走前还将剩下的果果摆盘。小家伙本想留住爷爷，但看到对方精心准备的杰作后，非但没阻拦，还满意的笑了。别看爷孙俩现在如胶似漆，可谭爷爷还没上班前，小家伙却是实打实的高冷花。一向敬业的花花连出门都是不情不愿，也许是因为女明星心情不好，她还和弟弟兵分两路，谁也不理谁。代班奶爸看到花花出来后，赶忙将果果放地上，又火速跑开。相比谭棉花在一起的亲密无间，看来花宝鸡只偏爱谭爷爷一人。然而花花看不到日思夜想的爷爷。还因此有了小情绪，就连一开始听到对方回来的声音后，他也是按兵不动，不肯下手，似乎是在怪罪谭爷爷的不辞而别。不过宝宝花生丸胖气，没一会就屁颠屁颠奔向爷爷。对于花花来说，爷爷永远是第一位。谭爷爷对孙女的爱同样也是如此，他眼中的花花是最美丽的存在，经常骄傲的向游客夸花花。这彩虹屁一旦开始，就绝对停不下来。这个性格也好又慢，看这差点咧到后脑勺的嘴角，就知道谭爷爷对花花有多偏爱。作为孙女的护花使者，谭爷爷绝不容许游客认错花花。现在在下面吃竹子，这个是花花。<笑>谭爷爷在看向宝贝孙女时，总是满脸慈祥的笑意，即使花花脸上有脏东西，他也会温柔的帮对方抹脸。看向孙女的眼神更是满满的宠溺，因为爷孙俩日复一日的相处，他早将花花当成自己的孩子对待。谭棉花永远是天下第一好，双向奔赴的感情最值得珍贵。